കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ എന്താണ് എന്ന് അവയുടെ സിമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യാം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യാം മില്ലിമീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റികളെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ മീറ്ററായാലും സെൻറ്റിമീറ്ററായാലും മില്ലിമീറ്ററായാലും അതെല്ലാം ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം എന്താണ് ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ലെങ്ത്ത് ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെങ്ത്ത് ആണ് വൺ മില്ലിമീറ്ററും ലെങ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ വൺ കിലോമീറ്ററും എന്താണ് ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് ഇതിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഏത് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെങ്ത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്താണ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലേ ആ ഇറ്റ്സ് എ ലെങ്ത്ത് അതൊരു ലെങ്ത്ത് ആണ് അതെന്താണ് അതൊരു ലെങ്ത്ത് ആണ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ടു കിലോമീറ്റർ ടു കിലോമീറ്റർ എന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പൊ ടു കിലോമീറ്റർ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അതെന്താണ് അതും ഒരു ലെങ്ത്ത് ആണ് ടു കിലോമീറ്റർ എന്താണ് അതും ഒരു ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്കതിനെ എൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം തൗസൻഡ് മീറ്റർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ മീറ്ററിൽ പറഞ്ഞു തൗസൻഡ് മീറ്റർ അതും എന്താണ് അതും ഒരു ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ടു കിലോമീറ്റർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ സൈഡിലോ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൽ എൽ എന്ന് എഴുതി പോയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ഡയമെൻഷൻ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ നേച്ചർ അതിൻ്റെ പ്രകൃതം അതെന്താണോ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മാസിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം മാസിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ ഇതാ ടു കിലോഗ്രാം ടു കിലോഗ്രാം എന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു കിലോഗ്രാം അതെന്താണ് അതൊരു മാസാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് നേച്ചർ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ നേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ നേച്ചർ അതൊരു ലെങ്ത്ത് ആണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ ടു കിലോഗ്രാം എന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ നേച്ചർ എന്താണ് അത് മാസാണ് ഹൺഡ്രഡ് ടൺ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കിലോ ആയി അപ്പം ഇതെന്താണ് ആ ഇതും ഒരു മാസാണ് വൺ കിൻഡൽ വൺ കിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ് കിലോ ആണ് അല്ലേ നൂറ് കിലോക്ക് വൺ കിൻഡൽ എന്നാണ് പറയുക അതെന്താണ് മാസാണ് അപ്പോൾ മാസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് എന്ന നേച്ചറിനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ നേച്ചർ അത് മാസ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഉപയോഗിച്ചു എം ഉപയോഗിച്ചു എം എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ പഠിച്ച ടൈം നോക്കാം ടൈം ടൈമിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടും മിനിറ്റായിട്ടും ഹവർ ആയിട്ടും ഡേയ്സ് ആയിട്ടും വീക്സ് ആയിട്ടും മന്ത്സ് ആയിട്ടും ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ടു സെക്കൻഡ് എന്നത് എന്താണ് അതൊരു ടൈമാണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് അതും ഒരു ടൈമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് അതും ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ടു സെക്കൻഡ് ആയാലും സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആയാലും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ആയാലും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ വഴി അതിൻ്റെ നേച്ചർ വൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ടു സെക്കൻഡ് ആയാലും ടി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു ടൈമാണ് എന്നാണ് അത് എത്രയാവാം ടു സെക്കൻഡ് ആവാം ത്രീ സെക്കൻഡ് ആവാം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആവാം തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആവാം എത്രയാവാം ഇവിടെ മാസ് അല്ലേ മാസ് എം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് അതൊരു മാസ് ആണ് എന്നാണ് അത് എത്രയാവാം ടെൻ കിലോഗ്രാം ആവാം അല്ലെ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആവാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആവാം എത്രയാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ മാസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എം എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു ടൈമിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു ലെങ്ത്തിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ എൽ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ച ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാവാം അല്ലേ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ മൈനസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇങ്ങനെ എത്രയാവും ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആയിരുന്നു അതേ ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപ് ലെറ്റർ കെ കെ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയും ചില സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി പറയും ഏതായാലും അത് കറണ്ട് തന്നെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ആ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന ക്യാപ്പുലേറ്റർ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡില എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിക്കാം മാസിന് എം അല്ലെ ലെങ്ത്തിന് എൽ ടൈമിന് ടി ടെമ്പറേച്ചറിന് കെ കറണ്ടിന് എ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലെങ്ത്താണ് അല്ലേ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ രണ്ടാമത്തത് മാസാണ് മാസിന് എം എന്ന് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തത് ടൈമാണ് ടൈമിൻ ടി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിന് കെ കെൽവിൻ എന്നതിൽ കെ ക്യാപ്പുലേറ്റർ കെ ഉപയോഗിക്കുക അഞ്ചാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ കറണ്ടാണ് കറണ്ടിന് ആംബിയർ എന്നതിൽ എ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ വഴി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയമെൻഷൻ വഴി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വെലോസിറ്റി എടുക്കുക വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയല്ലേ നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡിന് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഡയറക്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഒരു വസ്തു ഒരേ ദിശയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി പക്ഷെ വെലോസിറ്റിയിൽ ആ വസ്തു ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്
എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകലം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ അകലം എന്നത് ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിൻ്റെ എന്താണ് ടി എൽ ബൈ ടി അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടി ആ എൽ ബൈ ടി എന്നതാണ് ഇത് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇതിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടി ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ബൈ ടൈം ആണ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത്ത് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ബൈ ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ലെങ്ത്തിന് പകരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ലെങ്ത്ത് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം എൽ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു ടൈം ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടി ആ ഫോർമാറ്റ് കിട്ടി ഇനി നോക്കൂ ഈ എൽ ബൈ ടിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം ആ ടിയെ ഒരൊറ്റ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതാം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് സോറി വൺ ബൈ ടി റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഈ വൺ ബൈ ടി ഇവിടെ എല്ലും ഉണ്ട് എൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി ആണല്ലോ എൽ ബൈ ടി എൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി ആണ് എൽ ബൈ ടി അപ്പോൾ ആ വൺ ബൈ ടിയെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വരും അപ്പോൾ എന്തായി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ നോക്കാം ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈമിനെ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് അത് നോക്കാം അല്ലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏതാ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അതിനെ അതേപോലെ എഴുതുക വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടി അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ബൈ ടി ഉണ്ട് അല്ലേ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഉണ്ട് ഈ ടി മുകളിലേക്ക് പോയി അതെന്താവും ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പിന്നെ ഈ വൺ ബൈ ടി അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും എന്തായി ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയി അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വാട്ട് ഇസ് എ റേസ് ടു എം അല്ലെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് ഇനി ഫോഴ്സ് നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് എം എ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷനും അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായി മാസിന് എം ആക്സിലറേഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ഡയമെ
അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയ ഡയമെൻഷൻ എല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ഉണ്ട് എൽ ഇൻറ്റു എൽ എന്താണ് എൽ സ്ക്വയർ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ല സോറി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് കേട്ടോ എം എൽ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെയും ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഏതൊരു ഏതൊരു വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫോർമുല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ക്യാൻസലേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു കേസ് വരാം അപ്പോൾ ഇതൊരു റെലവെൻ്റ് ആയൊരു സംഗതിയല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഡയമെൻഷനാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒരു ഡെമ്മ് മാത്രമുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ എമ്മ് മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എം തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ പിന്നെ എൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഈ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് വൺ എന്തായി മാറും പ്ലസ് വൺ ആയി മാറും പ്ലസ് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ റേസ് ടു പ്ലസ് വൺ എൽ റേസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ എൽ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൽ എൻ എൻ എൽ റേസ് ടു സീറോ പറഞ്ഞാലോ വൺ ആണ് വർക്ക് എടുത്ത് ഏതൊരു സംഗതിയുടെയും പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു സംഗതിയുടെയും പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ അത് വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോറി ഫൈവ് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമല്ലേ സി ഫൈവ് ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ അത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഏത് സംഖ്യക്കും ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും ഏത് സംഖ്യയുടെയും പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എമ്മ് മാത്രമുള്ളൂ എമ്മുമായിട്ട് അതേപോലത്തെ ടേംസ് ഒന്നും ഇല്ല മാസ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എം എന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഈ ഡെമ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എല്ലിൻ്റെ ഡെമ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ എന്താവും എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആവും പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ അല്ലേ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ എന്താണ് എൽ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ സോളി എൽ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ മുകളിൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് താഴെ എന്തുണ്ട് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാവും ആ ടി റേസ് മുകളിലുള്ള ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതേപോലെ ഇൻറ്റു ഈ താഴെയുള്ള ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു മുകളിൽ പോയാൽ എന്തായി ടി സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ എറേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എറേസ് ടു എൻ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് എം പ്ലസ് എന്ന് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു രണ്ടും കൂടി എന്തായി സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ടി കെ ടേംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര മതി ഈ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതേ സെയിം ടേം ആയതുകൊണ്ട് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇന
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിനൊന്നും എന്തില്ല അതിനൊന്നും എന്തില്ല ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അതിനൊന്നും എന്തില്ല ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു